வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல்ல ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யூனிட் ஒன்ல இருக்கிற தி போயம் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கிற போயம் பொதுவா இந்த போயம் வந்து ரெண்டு ஆத்தர் எழுதுனத கம்பைன் பண்ணி ஒன்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போயம் பாடத்துல இருக்கு போயம் கடியில யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு சோ அவர் தான் இந்த முழு போயமும் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையிலே நம்ம இருப்போம் சோ இந்த போயத்தை அவர் எப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா டீப் இன்சைட் தி மவுண்டென் அதாவது மவுண்டென் பல மலைகள் பெரிய மலைகள்ல ரொம்ப ஆழமான இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஹைட் தெம்சல்ஸ் அந்த மலைகள் தனக்குள்ள அடக்கிக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அட்வென்ச்சர்ஸ் இந்த இடத்துல அட்வென்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு அசாதாரண மற்றும் அற்புதமான பொதுவாக அபாயகரமானது அதாவது ரொம்ப அசாதாரணமான மலையா இருக்கும் அதே சமயம் அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகான அற்புதமான மலை பிரதேசம் அந்த மலை உள்ளடக்கியதா இருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துக்கு போறது ரொம்ப அபாயகரமானதாகவும் இருக்கும் அந்த அனுபவங்கள் இல்லைன்னா அந்த செயல்பாடுகளை குறிக்கிறது தான் அட்வென்ச்சர்ஸ் அதாவது ஒரு பெரிய மலை தனக்குள்ள அதாவது மனித நடமாட்டம் இல்லாத மலை பிரதேசத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய மலை தனக்குள்ள ரொம்ப ஆழமான விஷயங்களை உள்ளடக்கி வச்சுட்டு இருக்கு அந்த ஆழமான விஷயங்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னா அசாதாரணமானதா இருக்கும் சாதாரணமா மலை பிரதேசம் மாதிரி இருக்காது மலைகள் மாதிரி இருக்காது உள்ள குகை அமைப்பு இருக்கும் ரொம்பவே அசாதாரணமா இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் அங்க பார்க்க முடியக்கூடியதா இருக்கும் பொதுவா அது வந்து அபாயகரமானதாக ரொம்பவே மனிதர்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் அந்த அனுபவங்கள் இல்லைன்னா அந்த செயல்பாடுகளை தான் இந்த அட்வென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு இங்க குறிக்குது ஹைட் தென்சல்ஸ் அந்த அனுபவங்கள் இல்லைன்னா செயல்பாடுகளை தனக்குள்ள மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்கு அந்த மவுண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தே ஆர் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா அமைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஷேப்ஸ் அப்படின்னா தெரியும் வடிவங்கள் நிறைய வடிவங்களும் நிறைய அமைப்புகளும் இந்த மவுண்டேனுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தே ஆல் ஹாவ் அண்ட் எக்ஸலன்ட் என்டிங் அப்படி அதை தேடி அந்த அட்வென்ச்சரை தேடி போனா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸலன்ட் என்டிங் அவங்க திரும்பி சேஃபா வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவே சந்தோஷமா ரொம்ப புத்துணர்ச்சியோட இருக்கும் அதுதான் எக்ஸலன்ட் என்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் ஏன்னா தோஸ் தட் லிவ் தியர் லைஃப்ஸ் இன் அட்வென்ச்சர்ஸ் லைஃப்ஸ் இன் அட்வென்ச்சர் அட்வென்ச்சர்னா இந்த இடத்துல வீர செயல் அப்படின்னு அர்த்தம் வீர செயல் புரிகின்ற வாழ்க்கையை லைஃப்ஸ் இன் அட்வென்ச்சர் வீர செயல் புரிகின்ற வாழ்க்கையை கொண்டவர்கள் தியர் லைஃப்ஸ் கொண்டவர்கள் வாழும் வாழ்க்கை லிவ் அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் என்டிங் இருக்கிறதா இருக்கும் அவங்களுக்கு மன நிறைவோட ரொம்ப சந்தோஷமான தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோட வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா சி தி வேர்ல்டு அவங்க வந்து அந்த இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன் அன் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஸ்பெஷல் வே சாதாரணமா ஆர்டினரி ஆர்டினரி வேனா எப்படி இருக்கும் படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் குடும்பம்னு அமைச்சுட்டா அந்த குடும்பத்துக்காகவே உழைக்கணும் ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி அந்த குடும்பத்துக்காக தான் தன்னை தியாகம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஒரு எந்திர வாழ்க்கையா இல்லாம எக்ஸ்ட்ராடனரி அதுவும் ஸ்பெஷல் வே தன்னுடைய நினைப்பு மட்டுமே இருக்கணும் இப்போ வந்து இப்ப மலை ஏறுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எவரெஸ்ட்ல மலை ஏறுறவங்கள்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் சாதாரணமா பணம் சம்பாதிக்கணும் அதை சேர்த்து வைக்கணும் பிற்கால வாழ்க்கைக்கு இருக்கணுங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இருக்காது சாதாரண மனுஷங்க மாதிரி எல்லாம் இருக்காது அவங்க இருக்கிற அந்த கொஞ்ச வாழ்க்கையையும் ரொம்ப சந்தோஷமா மன நிறைவா முழுமையா வாழணும் அப்படிங்கிற தாட் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க சோ அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த வேர்ல்டுங்கிறது ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல தான் இது சொல்றாங்க அவங்க அந்த மாதிரி பட்டவங்க வீர செயல் புரிந்து வாழும் வாழ்க்கை வாழ நினைப்பவர்கள் அவங்க இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வையே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான பார்வையா இருக்கும் சாதாரண மக்களுடைய பார்வையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா எக்ஸ்ட்ராடினரி இ எக்ஸ் டி ஆர் ஏ ஓ ஆர் டி ஐ என் ஏ ஆர் ஒய் எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னா அசாதாரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது அட்ராக்ட் தி அட்வென்ச்சர்ஸ் டு அட்ராக்ட் தி அட்வென்ச்சர்ஸ் இன் டு தி பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட் அதாவது அட்வென்ச்சர்ஸ் வீர தீர சாகசங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும் அப்படின்னா முதல்ல அதை பத்தின ஃபீலிங் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபீலிங்க நமக்குள்ள
கண்ணை மூடிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது கண் இப்போ தியானம்லாம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அமைதியான நிலைமையில் கண்ணை மூடிக்கணும் அண்ட் ஆஸ் தெம் டு எம்பரைஸ் யூ அந்த நினைவுகள் இருக்கு இல்லையா அவங்க எப்படி உணர்வாங்களோ இப்போ மலை ஏறுறவங்களோ இல்லை இந்த மாதிரி கடல் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களோ இல்லைன்னா தூர தேசம் பிரதேசமில் பிர பயணம் பண்ணுறவங்களோ அந்த மாதிரியான மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்து இப்போ நினைவுகள் தழுவுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ கதைகள்லாம் படிச்சிருப்போம் அந்த நினைவுகள் என்னை தழுவியது அப்படின்னா சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு நினைவை நம்ம நமக்குள்ளே ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் தான் எம்பரேஸ் இஎம்பிஆர்ஏசிஇ ஆஸ் தெம் டு எம்பரேஸ் யூ அந்த இந்த இடத்துல தெம் அப்படிங்கிறது மனிதர்கள் இல்லை அந்த நினைவுகள் அந்த நினைவுகள் உன்னை வந்து தழுவுறதுக்கு நீ வந்து அந்த கண்களை மூடிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அந்த நினைவுகள் உனக்குள்ள இறங்கினாத்தான் அந்த உணர்வுகளை உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஆஸ் தெம் டு எம்பரைஸ் யூ எம்பரைஸ் அப்படின்னா என்னது அன்பு காட்டும் வகையில் ஒருவரை ஒருவர் நெஞ்சோடு அணைத்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் இந்த எம்பரைஸ் இப்ப அம்மா வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சு வர இந்த சின்ன குழந்தைய எல்கேஜி யூகேஜி பொண்ணுங்களை எல்லாம் அணைச்சுப்பாங்க இல்லையா பசங்களெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பாச அணைப்பு ஓகே அந்த அணைப்புக்கு பே பேர் தான் எம்பரேஸ் அப்படிங்கிறது பேர் ஓகேயா அந்த எம்பரேஸை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது நினைவுகள் வந்து நம்மளை வந்து தழுவ செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூ கேன் ஆல்சோ இமேஜின் தட் யூ ஆர் டிரான்ஸ்பரண்ட் நீ ஒன்றை வந்து எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒளி ஊடுருகிற அப்படின்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்பரண்ட் டிஆர்ஏஎன் எஸ்பிஏஆர்இஎன்டி டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா ஒளி ஊடுருவிகிற பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் அது என்ன ஒளி ஊடுருவிகிற பொருள் அப்படின்னா இப்போ சில படத்துல எல்லாம் காட்டுவாங்க பேய் அப்படி நமக்குள்ள அப்படி பூந்து வெளியில போற மாதிரி சோ அதுதான் டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை தாக்கி நம்மளை தள்ளிட்டு போகாம நமக்குள்ள ஊடுருவி அந்த பக்கம் வெளியில வர்றது டிரான்ஸ்பரண்ட் அந்த மாதிரி அமைப்புல நம்ம இருக்கிறது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஓகே அந்த மாதிரி உங்களை நீங்களே வந்து நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபீல் தி விண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ஓடை கி குட்டி ஓடையை தான் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஓடை என்ன மாதிரி நீர் ஓடை இல்லை காற்று ஓடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்ட் ஸ்ட்ரீம் த்ரோ யூ ஃபீல் தி விண்ட் ஸ்ட்ரீம் த்ரோ யூ காற்று வந்து உன் முகத்தில் அடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் விலகி போகாமல் காற்று அப்படி உனக்குள்ளே புகுந்து வெளியில் வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி ஃபீல் தி விண்ட் ஸ்ட்ரீம் த்ரோ யூ இன்ஸ்டீட் ஆஃப் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் யூ இன்ஸ்டீட் அப்படின்னா பதிலாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஐஎன்எஸ்டிஇஏடி இன்ஸ்டீட் அப்படின்னா பதிலாக கோயிங் அகேன்ஸ்ட் யூ உங்களுக்கு எதிராக போகாமல் உங்களுக்குள்ளே பூந்து அந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க த்ரோ அப்படின்னா வழியாக டிஹெச் ஆர்ஓ யூஜிஹெச் த்ரோனா வழியாக அடுத்தது ஆர் இமேஜின் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்படி இமேஜின் பண்ணணும் தேர் ஆர் டைனி லிட்டில் விங்ஸ் ரொம்ப சின்ன டிஐஎன்ஒய் டைனி அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன அப்படின்னு அர்த்தம் டைனி லிட்டில் விங்ஸ் லிட்டிலும் சின்னதான் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் தான் டைனி அப்படின்னாலும் சின்னது தான் லிட்டில்னாலும் சின்னது தான் டைனி லிட்டில் விங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு ஆன் யுவர் பேக் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இமேஜின் அப்படின்னு சொல்றாங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா அப்போ எவ்ரி டைம் யூ டேக் எ நியூ ஸ்டெப் பின்னாடி ரக்க இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்படி எடுத்து வைப்போம் நிலவுல வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் நடந்தார் அப்படி குதிச்சு குதிச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கில் நம்ம நடப்போம் அப்படிங்கிறாங்க எவ்ரி டைம் யூ டேக் அ நியூ ஸ்டெப் யூ பவுன்ஸ் எ பிட் பவுன்ஸ்னா என்னது அப்படின்னா பிஓயுஎன்சிஇ பவுன்ஸ் அப்படின்னா துள்ளுறது அப்படின்னு அர்த்தம் பவுன்ஸ் அப்படின்னா துள்ளு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் புது ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க வைக்க அப்படி துள்ளிட்டு போவீங்க நீங்கள் மட்டும் துள்ள மாட்டீங்க அந்த மனசும் அப்படி துள்ளிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேராவோட நம்ம இந்த பாட்டு ஒன்று நிறுத்திக்கலாம் இனி அடுத்த பேரா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்